7 вечера во дворе 51-й школы собирается народ со всей округи. Те, кто увидел объявление на своих подъездах, услышал от знакомых, захватив с собой пледы, детям шапки, вечер выдался холодный. Сегодня здесь дают спектакль «Не покидай меня». Капитан Михасев. Аля. Аля. Ну я тогда Коля. Как представляться нужно, поезд! 1944 год. Начало белорусской наступательной операции. Полковник поручает разведчику Михасеву подготовить для выполнения секретного задания группу бойцов. Они должны проникнуть в штаб противника под видом артисток и вызвать огонь на себя. Капитан Михасев в ужасе. Он понимает, что девушек должен послать на смерть и отказывается от выполнения задания. Но в армии любой приказ подлежит немедленному исполнению. Сделать прически. И накраситься. Само здание школы не просто декорация, оно хранит память ужасов войны. Здесь располагался госпиталь для тяжело раненых. Свидетелей этих лет уже почти не осталось, даже родившиеся в сороковые уже старики. И так просто дают военные спектакли во дворе самой обычной школы. И просто люди приходят и понимают, о чем здесь танцуют. О любви и мечте, которые у них уже никогда не случится, потому что задание – умирать. Это часть нашего культурного кода. Мы слышим какую-то музыку, и мы уже понимаем друг друга, о чем она. Мы всего лишь делаем какой-то намек, и в нашей голове да, разворачивается целая история. И вот именно для того, чтобы старшее поколение... Нынешнее поколение, вот чтобы мы могли разговаривать на одном языке. Алексей Смирнов случайно увидел этот спектакль в Дзержинске во дворе одного дома, услышал военные песни и подошел спросить, а кто это? Это не профессиональные актеры, просто молодые люди. Собираются по вечерам и ставят пьесы на тему войны. Что его нужно показать в своей 51-й школе в Нижнем, уже не сомневались, когда почти ровесники старшеклассников так честно играют то, что они никогда не видели и знают только из книг и рассказов прадедов. Но и школа это особенная, здесь к истории относится трепетно. Мой прадед, он во время Великой Отечественной войны, он был кузнецом. Когда ты вспоминаешь это, ну, тебя как бы мурашки пробирают, потому что насколько это были сильные люди, вот, что они могли это делать. Что, я не знаю, способен ли я сейчас на такой подвиг. Разведчики выполнили задание из всей группы, выжила только одна девушка. Надеюсь, людей тронуло это до глубины души, по той простой причине, что лично нас это во время репетиции, Трогала не только до глубины души, но каждый раз пробивала на мурашки. Тронула до слез фронтовиков и тружеников тыла. Они сидят в первых рядах. Наплакалась просто. Ну, просто правдивость того, того момента, что мы знали про войну, как нам рассказывали. Первые два года своей жизни она провела в блокадном Ленинграде. Ее эвакуировали в 42-м вместе с братом. Отправили в детдом в Краснодар. Ну, вся мама там умерла, да. что ли? Ну, наверное, я ничего не знаю о своих родителях, ничего. И никто не знает о них ничего, потому что это было в Ленинграде. Старики разойдутся по домам, а к актерам трупы будут подходить и говорить, что не зря в этот холодный вечер пришли сюда. Ксения Дорожина, Ренат Бекбаев, Объективно, ННТВ.